Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to start chapter number 7 that is transportation in animals and humans. Students, today we will learn that in which way the animals and plants are in the transportation process. Transport, everyone will hear that the vehicles are in the transportation process. Now what is the vehicle? Transport means that the vehicle is in the transportation process. We are going to the other side of the vehicle. When we are taking something from one place to another, we use transport. So means the process of transporting something from one body to sorry, from a body one place to another. That is for transportation. This process ko hi hum kya bolte hain? Transportation bolte hain. The animals or plants ke andar hum ye dekhte hain ki koi bhi material hamari body ke andar you have learned that all the organisms need three the organisms hote hain sthir ke jo hote hain protein water and oxygen for some we ke sthir ke jo padti hai water pani ki oxygen ki they need to transport all these to various part of their body they need to transport अब ऐसा तो नहीं है पानी तो हमने पेट तक है लेकिन वो कहाँ चाहिए बॉडी के हर एक पार्ट पर चाहिए इट मींस हमें ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है जो भी मैटेरियल है उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है कहाँ पर बॉडी के हर एक पार्ट पर फर्दर एनिमल्स नीड टू ट्रांसपोर्ट बेस टू द पार्ट फ्रॉम वेयर दे कैन बी एनिमल्स नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट एनिमल को ट्रांसपोर्ट को भी वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है कहाँ से वो रिमूव करो, राइट? हम अगर इंटेक करते हैं तो रिमूव भी करते हैं। हर वंडर इस कैन बी अचीव। आपने कभी सोचा है कि हम ये ऐसा कैसे कर पाते हैं? लुक एट द फिगर 7.1। आज हम पढ़ेंगे 7.1 फिगर में यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से बहुत सारी हार्ट ब्लड वेसल्स हैं, हार्ट हमें दिखाई दे रहा है। ये काम करता है किस चीज पे काम करता है सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का एंड टुगेदर फॉर्म द सर्कुलेटरी सिस्टम अगर आप और और ब्लड वेसल्स को कंप्लीट एक पूरा स्ट्रक्चर पढ़े तो होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें हम और और ब्लड वेसल्स के फंक्शंस को स्टडी करें इन द स्टेप्टर यू लर्न � इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह से सब्सटेंस क्या करता है मूव करता है एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग के अंदर और साथ में प्लांट्स के सो हियर द फर्स्ट टॉपिक दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम हम किसके बारे में पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में फर्स्ट पार्ट ऑफ दैट दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम का सबसे पहला जो पार्ट है उसको बोलते हैं ब्लड what happen when you go get a cut in your body? जब हमारी body के अंदर कोई भी cut लग जाता है, है ना? तो क्या होता है? The blood flows out. Blood हमारी body से बाहर आ जाता है. But what is blood? तो आपने कभी सोचा कि blood होता क्या है? Blood is the fluid which flows in the blood vessel. हमारी जो ये पतली पतली ये दिखाई दे रही है आपको? ये पाइप लाइन स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो ये जो होती है उनको बोलते हैं वेसल्स, राइट? फिगर में आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो बना हुआ है ये क्या है वेसल्स। इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस लाइक डाइजेस्टिव फूड। ये क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं? डाइजेस्टिव फूड, राइट? फ्रॉम इंटरस्टाइन टू अदर बट वो जो फूड है वो तो हमारी बॉडी के हर एक पार्ट को चाहिए तो वो कौन कैरी करेगा दीज ब्लड वेसल्स ये जो ब्लड वेसल्स होंगी वो क्या करेंगी इनको मूव राइट इट्स कैरी ऑक्सीजन ये क्या कैरी करती है कैरी ऑक्सीजन ये अपने अंदर से ऑक्सीजन कैरी करते हैं फ्रॉम लंग्स टू द सेल ऑफ 
लंग्स के अंदर हमें क्या मिलता है एयर एयर के अंदर क्या होती है ऑक्सीजन अब इस ऑक्सीजन को कहाँ तक बॉडी के हर एक पार्ट तक ले जाने का काम होता ही होता है इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट बेस फ्रॉम द फॉर रिम्यूवल ऑफ द बॉडी अब आपने देखा होगा कि हमारी बॉडी के अंदर बेस भी प्रोड्यूस हो रहा है जो हम बाहर खाएंगे वो तो बाहर निकलना जरूरी है तो वो बाहर निकालने के लिए भी क्या किया जाता है ब्लड वेसल्स का यूज किया जाता है राइट उसका भी ट्रांसपोर्ट होना बहुत जरूरी होता है सो ये हाउ डू द ब्लड कैरीज आज हम पढ़ेंगे कि ब्लड ये सारा सब्सटेंस कैसे कैरी करते हैं ब्लड इज अ कम्पोज ऑफ अ फ्लूड हमने ये देखा कि ब्लड किससे मिलकर बनता है एक फ्लूड से मिलकर बनता है एक लिक्विड होता है राइट right? और इस लिक्विड को हम क्या बोलते हैं प्लाज्मा द फ्लूड रिकॉल्ड प्लाज्मा इन विच डिफरेंट टाइप ऑफ सलाइस एक्सपेंडेड जिसके अंदर बहुत सारे सब क्या होते हैं सस्पेंडेड होते हैं राइट हमने क्या पढ़ा कि जो ट्रांसपोर्ट का काम होगा वो ब्लड करेगा और ब्लड के अंदर एक फ्लूड होता है जिसको प्लाज्मा बोलते हैं इन विच डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आर सस्पेंडेड उसके अंदर बहुत सारे सेल्स बनते हैं so here we will see the type of cell one type of cell these are red red blood cell ek jo type hai uska naam kya hai rbc red blood cell which contain a red pigment ab dekho humne kaha iske andar rbc present hota hai aur rbc ke andar humne dekha red pigment hota hai right is red pigment ko hum naam dete hain प्लाज्मा और उस प्लाज्मा के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल होते हैं एक जो सेल है उसका नाम क्या रखा किया हमने आर बी सी रेड ब्लड सेल और उस रेड ब्लड सेल के अंदर क्या होता है रेड पिगमेंट्स होते हैं राइट इन रेड पिगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं हीमोग्लोबिन होते हैं बट वी कॉल इट हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन बाइंड विद ऑक्सीजन अब ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है ऑक्सीजन इसके अंदर मिक्स होता है और ये फिर हमारी बॉडी के हर एक पार्ट तक क्या करता है ट्रेवल करता है ट्रांसपोर्ट राइट तो इस तरह से हमारी बॉडी को क्या मिलता है ऑक्सीजन राइट नाउ हेयर इट इज डिफिकल्ट इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन एफिशियंटली टू ऑल दिस बहुत मुश्किल होता है ना किसी भी बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ऑक्सीजन को पहुंचाना राइट right? तो हम ये सिर्फ किसकी हेल्प से कर सकते हैं हीमोग्लोबिन प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक ब्लड अपियर रेड अब आपने देखा होगा हमारा जो खून है जो ब्लड है वो तो कैसे कलर का होता है इट इज रेड इन कलर कैसे कलर का होता है रेड इन कलर तो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड रेड कलर का होता है वो किस वजह से होता है ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन राइट क्लियर The blood has a white blood cell. जो हमारा ब्लड होता है उसमें एक और सेल होता है इस सेल का नाम क्या है डब्ल्यू बी सी विच फाइट अगेंस्ट जर्म्स दैट मे एंटर हमारी बॉडी के अंदर हमारे ब्लड के अंदर एक और सेल जिसका नाम क्या है डब्ल्यू बी सी और ये क्या काम करता है हमारी बॉडी के अंदर अगर जर्म्स एंटर करते हैं तो उनके अगेंस्ट फाइट करता है Ujo fell down while playing a game and his knees were injured. Ujo fell down. Ujo नीचे गिर गया और उसको injury हो गई. उसको घुटने पे चोट लगी knees पर. Blood was coming out from the cut. जो cut था उसमें से blood निकलता था. After some time, he noticed that bleeding had stopped. उसने देखा कि bleeding stop हो गई है and the dark red cloud had left. उसने देखा कि bleeding के रुकने पर एक रेड कलर का कोट है उसके ऊपर रेड कलर की कोटिंग होनी शुरू होती है ठीक है जो जो था 
load is a bond because the presence of another type of cell which is from kya bolte hain platelet what we call it platelet what is platelet platelet kya hota hai ek aisa cell hota hai jiski wajah se hamare blood ke andar load milna shuru hota hai right blood clotting kiski wajah se hoti hai the presence of platelet due to the presence of platelet right friends now let's understand about the blood vessels blood vessels kya hote hain there are different type of blood vessels in our body you know that during the inhalation a pressure is of supply of oxygen to the lungs ab isse pehle pehli wali humne chapter mein kya padha tha ki hamari body ke andar jo blood jata hai वो उसके अंदर क्या होता है ऑक्सीजन और जब हम इनहेल करते हैं तो हमारे जो लंग्स होते हैं वो इन ऑक्सीजन को क्या करते हैं सप्लाई करते हैं राइट तो ऑक्सीजन है ट्रांसपोर्टेड द रेस्ट ऑफ द बॉडी वो कहाँ प्रोड्यूस हुआ लंग्स में वो लंग्स से कहाँ तक जाना चाहिए वो नीचे हर एक साल तक जाना चाहिए राइट तो ब्लड पिक्स अप द वेस्ट मेटीरियल यूजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल अपने यूटिलाइज किया ऑक्सीजन को राइट लेकिन सेल के अंदर जो वेस्ट होता है वो भी इंक्लूड होता है राइट तो वो भी बाहर निकालना होता है दिस ब्लड हैज टू गो बैक टू द हार्ट अब ये कहा जाता है हार्ट तक फॉर ट्रांसपोर्ट टू द लंग और फिर कहा जाता है लंग्स पर फॉर द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज वी हैव लर्न इन चैप्टर 6 सो देयर आर टू टाइप ऑफ प्रोसेस आज समझो बेटा हमने कहा अंडरस्टैंड इट जो ब्लड है राइट ये क्या था लंग्स ये क्या थे लंग्स अब लंग्स में ऑक्सीजन प्रेजेंट थी क्या प्रेजेंट थी ऑक्सीजन ये जो ऑक्सीजन लंग्स में प्रेजेंट थी कहाँ तक गई ब्लड तक ऑक्सीजन कैरिंग ब्लड हो गया अब ये ब्लड से हमारी बॉडी के एक सेल तक पहुंच गई राइट सेल तक ऑक्सीजन उससे ही राइट इस चीज की फॉर्मेशन हुई एनर्जी बनी अब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई अब कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से क्या किया जाएगा ब्लड को दिया जाएगा तो पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड था अब कौन सा हो गया डी ऑक्सीजनेटेड अब ऑक्सीजन तो खत्म हो गई तो हम दोबारा कहा जाएंगे लंग्स फिर ब्लड हार्ट पर जाएंगे राइट तो दो तरह की वैसे चुकी हमारी बोली एक होती है कौन सी आर्टरीज और दूसरी क्या होती है हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती है वो दो तरीके की होती है एक होती है आर्टरी दूसरी होती है मीन्स तो आर्टरी सबसे पहले बात करते हैं हम आर्टरीज आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ओवर द बॉडी पार्ट आर्टरी क्या काम करती है ऐसा ब्लड लेके जाती है जिसमें ऑक्सीजन होता है राइट अब आप बताओ जो ब्लड हमें मिलेगा जिसमें ऑक्सीजन होगा वो कहाँ से मिलेगा हार्ट से कहा से मिलेगा हार्ट से हार्ट क्या काम करता है ऑक्सीजन कैरिंग ब्लड को ले राइट देता है ऑक्सीजन प्रोवाइड राइट टू ओवर दूर कहा से जाता है बेटा ओवर दूर हार्ट ट्रेन का काम होता है ऑक्सीजन कैरिंग ब्लड को हार्ट से अलग अलग बॉडी पार्ट तक पहुंचाना राइट क्लियर नाउ हेयर सिंस द ब्लड फ्लो इज रैपिड एंड दे हैव एट हाई प्रेशर द आर्टरीज हैव अ थिक इलास्टिक क्योंकि उसका प्रेशर ज्यादा होता है तो उसकी वॉल कैसी होती है थिक होती है लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू स्टडी द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द आर्टरीज अब हम क्या करते हैं कोई एक एक्टिविटी देखते हैं जिसमें हम ब्लड के फ्लो को देखेंगे किसके थ्रू आर्टरीज के थ्रू सो लेट्स डू एक्टिविटी सेवन पॉइंट वन टेन प्लेस द मिडल एंड द इंडेक्स फिगर ऑफ योर राइट हैंड ऑन द इनर साइड ऑफ योर लेफ्ट रिस्ट आपको क्या करना है अपने लेफ्ट रिस्ट के ऊपर इस तरह से राइट आपको फिंगर राइट कैन यू फील सम थ्रॉबिंग मोमेंट आपको कुछ थ्रॉबिंग मोमेंट महसूस हो Why do you think there is a throbbing? This throbbing is called pulse. ये जो throbbing होती है उसको क्या बोलते हैं? Pulse होती है. 
and it is due to the blood flow into the arteries. Because when our arteries are blood flow, blood flow is more. This will save problem for us. Count the number of pulse beats in one minute. If you see that in one minute, how many times the problem will be? How many pulse beats could you find? The number of beats per minute is called pulse rate. Then say understand. Eight minute me, eight minute me, one minute me. कितने बार, कितने बार ये जो throbbing है, कितने बार हुई है आपको एक बार करना है, right? और जितना number आएगा उसको बोलते हैं हम pulse rate. What we call it pulse rate. One minute me कितने बार it usually 72 and 80 beats. Now that 72 to 80. Find another place in your body where you can feel the pulses. Kaha or asa ho ta hai ki aapko pulses dikhai dati hai. Record your own pulse beat per minute. And those of your classmate also. Insert the value. You obtain in table and calculate. Now you can compare ki kya नाम है और उसको पल्स रीड आर्टरी वो तो सब आपको पार्टरी तो कैन कर ब्लड फ्रॉम हार्ट तू द ब्लड नाउ वी हैव मिंस अब हमारे पास क्या है मिंस है बट आर मिंस मिंस क्या होती है ये भी वेसल सी होती है बट ये वेसल क्या करती है कार्बन डाइऑक्साइड विच ब्लड को हमारी सारी बॉडी पार्ट से हार्ट तक ले जाती ह� what are we in skins are the vessels which carry carbon dioxide which blood from over the body part to the heart. The wings have a thin wall. And they call artery key walls. How do you think of it? Wings key has a wall in a thin wall. There are walls present in the wings which allow blood to flow only toward the heart. There are walls. How do you think of it? कि कुछ वॉल्स भी होती हैं वॉल क्या करती हैं ब्लड को अपनी अंदर आती हैं इस लो ओनली टू बोर्ड द हार्ट कहाँ जाएंगे हार्ट की तरफ ही जा सकते हैं सो यू कैन सी दिस लंग्स हार्ट वेंस आर्टरी पल्मोनरी वेंस एंड देन पल्मोनरी आर्टरी दिस इज़ द डायग्राम यू विल अंडरस्टैंड इट राइट so here you can see in this figure do you see the artery divided into the small vessel? आपने देखा उच्च artery होती हैं वो अलग अलग vessels में divided होती हैं। हम reaching the tissue we divide further into the extremely thin tubes just for our capillaries. What we call that capillaries? Capillaries अभी अभी जो thin tube होती हैं। जब ये artery further divide होती हैं तो जो tissue तक पहुंचने का काम होता है तो तो इसका होता है कैपिलरीज का। तो कैपिलरीज ज्वाइन टू फॉर्म बीन्स, विच एम्पेटी इनटू द हार्ट। ये बारा ज्वाइन होता है बीन्स के चलिए आप देखिए। राइट? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ये हार्ट। व्हाट इस ओनली बी प्रोसेस जो है अभी बढ़ेगी। ये आपको बिल्कुल अच्छे से देखो। � ब्लड को कहाँ तक पहुँचाना है सेल बीन्स का काम क्या है बॉडी से सारे के सारे पार्ट से मिलकर कहाँ तक पहुँचाना ब्लड को हर्ट तक पहुँचाना दिस इस द न्यू वर्क वी हैव स्टडीड राइट नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट हर्ट आल्सो सो हर्ट इज एन ऑर्गन व्हिच पंप व्हिच बीट स्पॉन्टेनियसली टू एक्ट एस पंप फ्रॉम � इस बीट कंटिन्यूसली लगातार बीट करता है और ये क्या कर रहा है ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है ब्लड का ट्रांसफर जो है ट्रांसपोर्ट जो है वो किसकी हेल्प से होता है विद हेल्प ऑफ हार्ट विद हेल्प ऑफ हार्ट राइट विच कैरीज अदर सब्सटेंसेस और ब्लड फिर दूसरी जो सब्सटेंसेस होती हैं उनको भी अपने अंदर कैरी Absolutely impossible. Let a heart work like a pump monster. Let us now learn 
above the heart. Heart is located in the chest cavity. Now we know that in the chest cavity, we will have a lower thick slightly tilted toward the left. Now we can see that the heart is tilted from the left side. So we can see that the heart is tilted from the left side. How do you feel that you can hold on your palm? That makes your fist, your heart is roughly the size of your fist. Okay, heart se mukhi banao. Or aap dekho ke itna hi hota hai. This is the size of the heart. What will happen? The blood rich in oxygen and blood rich in carbon dioxide mixed with it. Kya hoa? Ki agar wo blood, it's in oxygen ho. Or wo blood, it's in carbon dioxide ho mixed with it. To avoid this what is happening, the heart has a cold chamber. Okay, as a hoga, he mix ho sa tayar, na, mix ho ka to sa pandar ho jayega. Bari bodhi ta ko sujan ni koj baayegi. Or fir, hum kaise apni aapko chinda hai. And for that, for the life, we need oxygen. And for oxygen, we have to, jo process hai amari vakta, is me as a process na gaya, कि जिसमें एक तरफ क्या रहा ऑक्सीजनेटेड और एक तरफ क्या रहा इसलिए कुछ तरीके से हर्ट काम करता है और इसमें कितने चैम्बर होते हैं टू चैम्बर द टू अपर चैम्बर आर कॉल्ड एंट्रिया जो ऊपर वाले जो दो चैम्बर आपको दिखाई दे रहे हैं दिस वन एक आपको ये दिखाई दे रहा होगा Right, इनको हम बोलते हैं atrium, but we call it atrium. Right, this is atrium. और single अगर हो तो क्या बोलते हैं atrium हो. Lower chamber पे दिखाई दे रहे हैं. इन lower chambers को हम क्या बोलते हैं ventricles. What we call them ventricles. The partition between the chamber help to avoid mixing of blood. Can you see? कि आपको बीच में जो ये दिखाई दे रहा है motion. क्या करता है अवॉइड करता है किस चीज को अवॉइड करता है कि ब्लड मिक्स ना मिक्सिंग ऑफ ब्लड रिच ऑक्सीजन ब्लड रिच इन आर्मेंट्स टू अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ़ द सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट द राइट साइड अगर आपको हार्ट के पूरे सिस्टम को समझना है तो अब हम क्या पढ़ेंगे राइट साइड क्या पढ़ेंगे राइट साइड Right now here, next is so here. These arrow shows the direction of blood flow. हम देखते हैं कि किस तरह से जो blood है वो क्या करता है flow करता है। कहाँ से? From the heart to the lung and back to the heart. हम देख रहे हैं कि इस form to the rest of the body. Here you can see ये ये जो ऊपर वाला portion है इसको क्या बोलते हैं? मैंने बताओ इसको राइट साइड को क्या बोलते हैं राइट एक्सट्रीम लेफ्ट साइड को क्या बोलते हैं लेफ्ट एक्सट्रीम राइट ये पार्टिशन जो हमें दिखाई दे रहा है ये क्या है टू हाफ से ताकि एक तरफ क्या रहे ऑक्सीजनेटेड दूसरी तरफ क्या रहे ऑक्सीजनेटेड नीचे वाले पार्ट क्या बोलते हैं वेंट्रिकल नीचे वाला पार्ट क्या है राइट वेंट्रिकल इसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सट्रीम ये क्या रहे ये हमारी पल्मोनरी है और ये पल्मोनरी ये हमारे क्या है इसको बोलते हैं और राइट ये हमारी पूरे पूरे हार्ट के पूरे पार्ट्स सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हार्ट की तो वो लोग तो चैम्बर को हम लोग हार्ट में रखते हैं मसल्स दिस मसल्स कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स ठीक हमारी पूरी के अंदर हमारे हार्ट के अंदर मसल्स बनाते हैं और ये जो मसल्स होते हैं एक बार से बुझ � the stigmatic contraction over by the relaxation comes into the heart. So, if one part is open, one part is open, one part is open, one part is open, so this whole one process is open, one part is open. Remember, the heart will continue half the movement of heart. This part is open, it is open, it is open, it is open. To place your hand on the back side of the chest, you feel your heart. डॉक्टर फील योर हार्ट ब्लीड विद हार्ट ब्लीड ब्लीड इसको क्या बोलते हैं स्टेथोस्कोप राइट अ डॉक्टर यूजेस स्टेथोस्कोप एस अ डिवाइस टू एम्पलीफाई द साउंड ऑफ हार्ट के साउंड रेस्पिरेशन में देखने को 
जो भी बॉडी में जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव करता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं एक्सक्रीशन बोलते हैं एंड द पार्ट इन्वॉल्व्ड इन द एक्सक्रीशन फॉर्म द एक्सक्रीटरी सिस्टम और वो पार्ट वो सारे पार्ट जो एक्सक्रीशन में काम आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम so now let us understand excretory system changes the waste which is present in the blood has to be removed from the body हमारे body के अंदर से जो भी waste produced होता है वो हमारे body से बाहर निकलना चाहिए right how can this be done कैसे होगा इसका a mechanism to filter the blood is required तो ये mechanism की जरूरत होती है this is done by the blood capillaries in the body इसके हेल्प से होता है blood capillaries के हेल्प से होता है ब्लड कैपिलरीज कहां प्रेजेंट होती हैं किडनी से व्हेन द ब्लड रीचेस द टू किडनी जैसे ही ये ब्लड हमारी किडनी से पहुंचता है इट्स कंटेन बोथ यूजफुल एंड हार्म हार्मफुल सब्सटेंस ये जो ब्लड अब हमारे किडनी तक पहुंचता है उसमें क्या होते हैं यूजफुल सब्सटेंस होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं द यूजफुल सब्सटेंसेस आर अब्सॉर्ब बैक इन द ब्लड राइट जो भी उसको सब्सटेंसेस होते हैं वो तो ब्लड दोबारा से अब्सॉर्ब कर लेते हैं The waste dissolved in the water are removed as it is. लेकिन वो waste जो पानी में होता है, right? वो हमारी body में क्यों बाहर निकलता है? इसके हाथ से by the help of urine, urine का साफ करते हैं, जब पानी पीते हैं, तो आपने देखा होगा वो बाहर निकलेगा, तो वो बाहर निकलने वाला जो liquid होता है, उसको क्या बोलते हैं? Urine बोलते हैं। अब तक कितनी is the urine goes into the urinary किडनी से जो यूरिन होता है कहाँ जाता है ब्रेडर की तरफ जाता है थ्रू ट्यूब्स लाइक ट्यूब्स पास जाता है किडनी यूरिन प्यूरेटर इट इस स्टोर्ड इन द ब्रेडर एंड इस पास अब यूरिनरी ओपनिंग एंड आर्ट ऑफ द मस्कुलर ट्यूब उसको क्या बोलते हैं यूरिन ट्रब इस ट्यूबलाइट स्ट्रा ये जो आपको दिखाई दे रहा है कितनी से जो भी यूरिन होगा वो कहाँ जाएगा यूरेंटर में यूरेंटर से कहाँ जाएगा यूरेंटरी ब्लैडर में जाएगा एच यूरेंटरी ब्लैडर में ये जो ऑफनिंग होती है उसको बोलते हैं यूरेंटर और ये क्या है हम यूरेंटरी ऑफनिंग होती है ठीक है � the kidney urethral, urethral, bladder and urethral they form the excretory system this is how they are the excretory system and at a human being normally passes about 1 to 1.8 liter of urethral in the pitola so this will be 1 to 1.8 liter of urethral in the pitola the urine consists of 95% of water, 2.5% of urea, and 25 other waste products. We have also experienced that we sweat from cold sweat. The problem when you get an environment, you have sweating, right? The sweat contains water and salt. Sweat is the cow that present. What present of the air or salt present? Would you have seen sometimes in some of White patches are common on our roads, especially in areas like Mandra. We have a person speak, who sweat on the end, both the white sweating the good disease with the white yellow patch in them. So why the sweat on these marks are black by the salt present in the sweat? Because sweat may have present on the end, salt present. Thus, sweat salt and in the function. स्वेट का कोई और भी काम होता है। We know that the water kept it in an outer pore is there। हम ये देखते हैं कि जो water हम outer pore में रखते हैं वो कौन सा होता है? This is because क्यों ऐसा होता है? Because the water is a very common part of the pores। Pores के जो छोटे-छोटे चेहरे होते हैं, उनमें से water evaporate होता है और वो उसको क्या करता है? Cooling होता है। Cooling करता है, right? This way, in which the waste chemicals are removed from the body of the animals, depend on the animals. And which animals like fishes, 
between the soil particles. Can you guess how water moves from root to the leaf? So, ye root se leaf tak kaise pahunchega pani? What kind of transport system is present in the pani? Me ye dekhna padega kis tarah ka transport system present hota hai kis ke andar plants ke andar? Here, well, bujo is right. Plant have a pipe-like structure. Bilkul sahi. Bujo ne kaha ki vessels hoti hai hamari body ke andar. Same as it is, plants के अंदर भी vessels होंगे। तो vessels ही क्या करते हैं? Water को और mineral को soil तक पहुँचा। Soil से plant तक पहुँचा। The vessels are made up of special cells forming the vascular tissue. Vessels they are made up of a special cell। इससे मिलके बनते हैं special cells से forming the vascular tissue। और वो क्या form करते हैं? Vascular tissue form करते हैं। what is a tissue? The cell को combine करते हैं, right? और वो फिर एक कोई भी कोई भी function करे, उसको हम tissue बोलते हैं। The vascular tissue for the transport of the food, water and nutrient in the plant is called xylem. वो tissue, वो vascular tissue जो क्या कर रहा है? Water और nutrients को कहाँ तक पहुँचा रहा है? Plant के अंदर पहुँचा रहा है, transport कर रहा है। उस tissue को क्या नाम देते हैं हम xylem तो ये बोलते हैं xylem right the xylem को हम continuous network of channel that connect root to the leaf जो root को कहाँ तक connect करता है leaf तक connect करता है the stem stem and branches and thus transport water to the entire part तो पूरी body के plant की body की तरफ क्या करता है वो यू नो दैट the leaves in the size of Leaves क्या करते हैं? पानी को बनाते हैं। The food has to be transported through all the body part. This is done by the vascular tissue. The whole tissue of the stem क्या बोलते हैं? Soil. तो ये दोनों के दोनों क्या काम कर रहे हैं? Plant में transport का काम कर रहे हैं। Xylem it is used by the plant to transport water and mineral. Phloem that is used to transport food in the plants. Right? Okay. Let's do activity 7.3. We would require a glass tumbler, water, red ink, a tender hub, and a plate for this activity. Pour water to fill one third of the tumbler. Right? We can hear tumbler for one third. And a few drops of red ink to the water. Pani kendra amde red ink dali. Cut the base of the stem of the hub and place it in the glass at the shop. Observe it next day. आप क्या देखेंगे? Here you can see कि जैसे आपने उसको रखा, जो हाँ होगी, वो भी क्या होगी? Red color की हो जाएगी. How do you think the color reach there? ऐसे ऐसा हुआ होगा कि उसको red color मिला होगा. You can cut the stem across and look the red color inside the stem. आप देखेंगे कि पूरी stem के अंदर red color होता है. From this activity, we see the water moves up in the stem. In other word स्टेम कंडक्ट तू वाटर उस स्टेम ने क्या काम किया कंडक्ट किया इसको कंडक्ट किया वाटर जस्ट लाइक द रेड इंक मिनरल डिसोल्व इन द वाटर आल्सो मूव अप तू द स्टेम वाटर एंड द मिनरल्स बोर्ड तू द लीफ एंड अदर पार्ट थ्रू द नैरो ड्यूब जिसको हम क्या बोलते हैं साइलम राइट नाउ लेट्स अंडरस्टैंड � we learned that plant releases a lot of water by the process of transpiration. Water loose करता है। तो वो जो process होता है उसको बोलते हैं transpiration. Blood absorbs mineral, nutrient and water from the soil. Not all the water absorbed is utilized by the plant. सारा पानी वो absorb नहीं कर पाता। The water evaporates through the stomata present on the surface of the leaf by the process of transpiration. पानी का लूस भी होता है, इवोपरेट भी होता है, इवोपरेशन किसके आच्छो होता है? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन। लीव्स के सरफेस से इवोपरेट होता है। The evaporation of water from the leaves generate a suction pool, same that you produce when you suck water through a straw, which can pull water to great height in the tall tree. So transpiration also moves the plant. तो ट्रांसपिरेशन से क्या हो रहा है? वाटर इवोपरेट हो रहा है और इस वजह से क्या करता है उसको this is the process we studied here in transpiration 
we studied about the transport transportation which is in animals and plants hope you like the video if you like it please share it with your friends and subscribe the channel so that you will get the updates of our upcoming videos thank you and bye bye